，你说《千千纪实》都是要芯片啦，看起来，出<笑>太烂。<笑>芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食帅芊芊。最近天气越来越热，不知道大家宅在家是不是不知道做些什么事情呢？没有关系，今天呢，我们就来做一个很有趣的实验。不知道大家小时候有没有试过把布丁放在冷冻库过？没有没关系，因为我有这样试过。前几天呢，我看到 Hikaki 的影片非常特别，他是把 y o g u 放在冷冻库。我想说，哦，我从来没有试过，今天就来实验看看，把 y o g u 放在冷冻库究竟好不好吃。那我们就开始吧。y o g u y o g u y o g u y o g u y o g u 就是这些了。我今天真的买了非常多的品相，而且有一些是我之前没有吃过的，那我就顺便一起吃吃看，好像也是不错的开箱。嗯，好，<笑>好，这样排排站之后呢，就是首先第一件事情，我们先把表面消毒一下。刀子，你觉得要用菜刀的好还是？我先收起来。啊，那我可以吃吗？我今天的发型真的有一种开封优格包青天的感觉，我今天应该是斩刀吧。但我觉得这样还蛮可爱的。然后呢，我们要拿菜刀，然后以及我们的这个冰棒棍。我靠，抽它一个洞哎！然后这样子把它插进去，是不是相当的简单呢？插进去。接下来就植物脑油，我觉得植物脑油是最麻烦的。这个真有办法可以成功吗？然后我们就把它戳进去。这样之后呢，通常下一幕就是 a few moments later， a few moments later， 啰里啰里吧，啰里啰里啦。为什么在家摆这么的嗨？这个是 A B U 肉乳 ，A B 的 y o g u 看起来就是很明显，它已经非常的解冻了。看，哎，看，哎，很大声。OK， 我记得我看了那个 h i k a k i 的影片呢，我们就是稍微让它泡一下热水，它会比较好抽取出来。好 ，OK， 我们泡一下。摇摇晃晃，应该 OK。OK， 起来了，起来了，真有个冰吧，有一种富士山的感觉嘛，就我觉得看起来蛮可爱的。好吃哎、欸，有一点点养乐多的感觉，比冰沙再绵一点点，可是又不像冰淇淋那种那么的绵密。我觉得好吃哎、欸，我可以哎、欸，但吃的时候可能样子有点丑，是不是还蛮可爱的？我们先挖下一个口味，好怕融化。下一个呢是又个又 L G G L G G 的草莓维他命，这个看起来好像也很好吃。哦哦哦哦，嘣一下，你们听到？哦，哇，它的那个酸酸的味道很明显哎，有那种。甜甜的那种草莓的味道，对，吃起无啥好呢。我觉得它有一点点梅果味，虽然说它是草莓，但我觉得吃起来的就是介于草莓跟梅果的那种味道之间。这个也不错哎，好意外哦！我以为吃起来味道会很很正常，说。因为通常如果它是液态状的油，可能就会很迅速就把它吃完。可是它如果是这种冰块状，你就可以边看电视，然后边缓慢的吃它，这感觉还不错哎。而且这个可以打成冰沙哎、欸
哎，这样直接啃冰对牙齿不好，大家注意。下一个是福乐，福乐这个是蓝莓的优格。哦，这个一打开，很明显就是上面有一些。哦，这个有机会哦，直接就起来了。哇，你看它里面有那个野果，所以它看起来的颗粒感会比较明显。看起来感觉野果应该会蛮硬的。<笑>这个的优酪乳的感觉再更重一点点。刚前面的那些虽然都是优格，然后它吃起来就是有点比较像多多的感觉。然后这个的话就是很优酪乳的 feel。就是它的冰沙感就会比较明显，它不像刚刚的那个口感可能会有点介于冰沙跟冰淇淋之间那种颗粒感。蓝莓出现了，哦，有野果的哦，很硬啊！我在平常吃它的时候，我觉得里面有野果 OK， 但如果冰成冷冻里面有野果，就会稍显有一点点危险，你们咬它就呃呜。但这个我觉得吃起来还好。还好，有关注我。对，那下一个，下一个也是福乐的，它是热蛋水果优格。哦，这个，哦，你看这个，这颜色看起来就很棒。我也很喜欢这种有点黄黄的那种颜色，感觉就特别好吃，不知道为什么。哦，切切。他说它里面有凤梨、百香果、芒果酱。哎，我觉得比刚刚的好吃很多哎。刚刚的蓝莓吃起来很像就是在吃一般很像那种优酪冰沙那种感觉。这个的话是还带有一点点那种百香果那种微微酸酸的那种感觉，所以我觉得吃起来感觉比较爽口哎。但它一样也是有点冰沙的口感。啊，现在这也是福乐，我们讲那么多福乐，它是低脂的优格，然后它是蔓越莓口味的，给你们看一下。哎呦，哎呦，哎呦，果，哦，可以了，可以了，低脂的蔓越莓，哇，这还有蔓越莓果粒，你有看到吗？粉粉的，嗯。它吃起来跟刚刚第一款跟第二款比较像，它就是有冰沙的感觉，可是又没有那么的冰沙。这个口感其实有点接近那种冰淇淋的感觉，可是再扎实一点点。哎，它蔓越莓的那种颗粒其实蛮多的，吃起来其实不会有那种硬硬的，然后很卡的感觉，就是其实还蛮好咬的，我觉得还不错。所以大家如果自己有做的话，我觉得可以常温稍微放一下，但也不用放太久，就是稍微坑起来呢。这个热量八十大卡，总觉得用这个取代一般的冰淇淋是不是感觉比较健康啊？下一款这个叫做不确定它怎么念，它叫 Rootis 吗？还是 Root Roots？ 这比较软，它比较好。哇，什么怪物起来的声音吗？哇，哎，我觉得它跟第一款跟第二款的那个咬起来口感比较像，不过我觉得它的草莓味道吃起来比较。你咬一口看看，然后哎呀，对，草莓果酱啊，而且是那种透明罐子，白色铁盖的那一种。下一款，一样也是他们家的，然后是凤梨口味，那有凤梨口味的，这样稍微舔一下，免得。好似曾相识的味道，它是国外品牌，它吃起来超级古早味的。我我觉得它现在吃起来就是有凤梨的味道，但没有到很你常见的那种凤梨味道，而且它吃起来有一点干妈以前干妈点会卖的凤梨冰的那种味道。我不知道大家懂不懂我的意思。就是以前干妈店会出现的凤梨冰的味道。我们的重头戏来了，就是我们植物农油。为什么它是重头戏呢？因为它很明显，它就是不好拿出来。所以我昨天冰的时候就跟我室友说，这是要怎么拿起来、啊？他说，哦，这就是有趣的地方。我说这哪里有趣啊？拿屁拿，知道怎么拿？经过是有一番的救援之后，我们的大力果实现在应该可以成功拿出来了。来哟，让它起来哟！等一下
很像平常在穿牛仔裤的时候，你知道吗？就是卡在一半，就哎，你就一定要这样子抖一下它，你才可以让它起来。来哦，来哦！出来，出来！超大一片的，我跟你讲。嗯，冰沙感很重。就虽然说它看起来白白的，但它吃起来水蜜桃的香气其实非常的重。但你又不会觉得太假，然后它咬起来口感就是真的冰沙感比较重一点点。我觉得这个可以不用冰。哎、欸，我不知道这个会差这么多哎、欸，它究竟是因为含水量的关系，还是因为它的落差就会这么大、啊？嗯，我知道这个了。水蜜桃在这里有没有有点像是那种考古？以前不是有那种？考古的游戏，你拿到一个盒子，你就要去去敲它、挖它，最后把那个画室给敲出来的那种玩具嘛。现在就有一点点这种感觉。今天吃完了就是这几款，把优格放到冷冻库里面，变成优格冰棒的一个开箱。其实我觉得还蛮酷的，因为我觉得口感落差其实还蛮大的，要么就是碎冰，其实会蛮大块的，不然的话就吃起来其实有点点绵，就是有点接近冰淇淋的那种感觉。然后我就觉得还蛮有趣的，然后。这几款吃下来，我个人最喜欢的是刚刚前面最前面我吃的那两款 ，A B U 若乳跟那个 L G G， 就是 A B U 若乳它其实还是有一点点冰沙感，它冰沙感比较没有那么大块，然后我觉得它吃起来口感跟味道有点像养乐多，我还蛮喜欢的。然后 L G G 的话，就是我觉得它的草莓其实就是很一般的那个香料草莓的那种味道，但是。就是我个人觉得吃起来也有一点点像那种草莓多多的那种味道，所以我也蛮喜欢。就我个人而言，我觉得吃起来好像比跟一般吃冰淇淋比起来，罪恶感好像没有那么的重。当然就是热量一样都不不低啦，但我觉得就蛮有趣的，大家有兴趣可以在家里面试试看。这一次优格冰棒开箱呢，喜欢的就是刚刚讲的前面这几款。那这次呢，就是阿弟有找我们一起响应好家在我在家，在疫情的期间，大家也要记得勤洗手、戴口罩，减少外吃外出的次数。再的话，就是因为其实最近有非常多的消息，有一些甚至是未经证实的，所以大家呢要记得加洗管家的 line， 然后去获取比较正确的一个资讯。也切记不要去转发未经证实的消息。再来的话，就是疫情的期间，大家就是切勿恐慌，但也不要松懈。再不，在家呢，其实有非常多的事情可以做，像刚刚做的优格冰棒啊，或是跳舞啊，啰哩啰哩啰哩啰。对我有点忘记怎么唱了，糟糕，我就。大家记得在家里好好的自主防疫哦。那今天的影片就到这，也有其他 YouTuber 有上传好家在我在家的影片，大家有兴趣也可以去看一下。就先这样，拜拜。开走，大家有高，嘿，大家好，我自己还。